നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആയുർ ടോക്സാൻഡിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ആയുർ ടോക്സാൻഡിപ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് അഥവാ അസിഡിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആയുർ ടോക്സാൻഡിപ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആയുർവേദ ചികിത്സകളും അതുപോലെ മരുന്നുകളും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം മിക്കവാറും പേർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് അഥവാ അസിഡിറ്റി ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ അമ്ലപിത്തം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് താനും എന്നാൽ പതിവിലും കൂടുതലായിട്ട് എച്ച് സി എൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റൊമക് ലൈനിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് മൈൽഡ് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ മൈൽഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നേരം തെറ്റിയിട്ടുള്ള വിശപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നെഞ്ചെരിച്ചില് വയറെരിച്ചില് വായ്പുണ്ണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ അതായത് മൈൽഡ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ക്രോണിക് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്റ്റൊമക് അൾസേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പെയിൻ ഷോൾഡർ പെയിൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നാൽ അതിന്റെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പൈൽസ് ഒക്കെ പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം ഒന്നാമതായിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ത്രിഫല ചൂർണം ത്രിഫല ചൂർണത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഡൈജഷൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെമഡിയാണ് ത്രിഫല ചൂർണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ത്രിഫല ചൂർണും ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടിയിട്ട് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം കുടിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കാനായിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു പിടി ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക ഈ വെള്ളം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ധാരാളമായിട്ട് കുടിക്കുക അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മാറാനായിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി ക്രോണിക് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിസിൻസ് കഴിക്കേണ്ടി വരും അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് ഏലാതിവടി ഹിംഗ്വാഷ്ടക ചൂർണം അവിപത്തിക്കര ചൂർണം അതുപോലെ തന്നെ മഹാദാനന്തരം കുടിക്കൊക്കെ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ കേസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എത്ര മരുന്ന് കഴിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ദിവസം കഴിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ മരുന്നുകൾ കൂടാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ധാരാളം ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക മൂന്നാമതായിട്ട് പയറ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചാൽ സാധാരണയായിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കുക അപ്പൊ മുളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതുപോലെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പിസ്സ ബർഗർ ന്യൂഡിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവര് ഒഴിവാക്കുക കാരണം വീണ്ടും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ അതിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അജിനോമോട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച ഓയിലായിരിക്കും അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഇറിറ്റേഷൻ വീണ്ടും കൂടാനായിട്ടും ഈ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് പ്രോബ്ലം വീണ്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവാനായിട്ടും ചാൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പൊ സാത്വികം എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അമിതമായിട്ട് എരു പുളി അതുപോലെ തന്നെ മസാല അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി നിർത്തുക അപ്പൊ നമ്മൾ മരുന്നിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൂടി